வணக்கம் மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக பழனிக்குமார் இன்றைய மாவட்ட செய்தி மடலில் கோவை மண்டல செய்திகளை காணலாம் கிருஷ்ணகிரியில் கள்ளச்சாராயம் மற்றும் போதைப் பொருட்களால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது ஈரோடு மாவட்டம் பவானி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஊராட்சி அலுவலகங்களில் நடைபெற்ற சிறப்பு மனுநீதி நாள் முகாமில் அமைச்சர் கே சி கருப்பணன் கோரிக்கை மனுவினை பெற்றுக் கொண்டார் நாமக்கல் கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில் மார்ச் ஏப்ரல் மேல்நிலை பொதுத் தேர்வு மற்றும் இடைநிலை பொதுத் தேர்வு நடைபெற உள்ளதை முன்னிட்டு தேர்வுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது திருப்பூர் மாவட்டம் குடிமங்கலம் ஊராட்சி ஒன்றிய பகுதிகளில் ஊரக வளர்ச்சித் துறையின் மூலம் ரூபாய் ஒரு கோடியே ஒன்பது லட்சம் மதிப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளை கலெக்டர் கே எஸ் பழனிசாமி நேரில் ஆய்வு செய்தார் கோவை தமிழ்நாடு கண் சிகிச்சை நிபுணர்கள் அசோசியேஷன் மற்றும் கோவை சொசைட்டி ஆஃப் ஆப்தமாலஜிக் சர்ஜன்ஸ் ஆகிய அமைப்புகள் இணைந்து பிப்ரவரி இருபத்தி இரண்டு முதல் இருபத்தைந்து வரை எழுபத்தி ஆறாவது அனைத்து இந்திய கண் சிகிச்சை நிபுணர்கள் மாநாட்டை கொடிசியா வர்த்தக வளாகத்தில் நடத்த உள்ளன கோவை மாநகராட்சி புதிதாக இணைக்கப்பட்ட குறிச்சி குனியமத்தூர் குடிநீர் பகிர்மான அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் ரூபாய் நூற்று அறுபத்தி ஐந்து கோடியே நாற்பத்தி மூன்று லட்சம் மதிப்பீட்டில் பிரதான சமநிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிக்கான பூமி பூஜை பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்றது ஓசூர் காவேரி மருத்துவமனையில் கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி மாவட்டத்தில் முதல் முறையாக இரண்டு குழந்தைகளுக்கு இருதய அறுவை சிகிச்சை இலவசமாக செய்யப்பட்டுள்ளது சேலம் நெத்திமேடு தண்ணீர் பந்தல் ஸ்ரீ மகா காளியம்மன் கோவில் எழுபத்தோராம் ஆண்டு மாசி திருவிழாவையொட்டி பால்குடம் ஊர்வலம் நடைபெற்றது நாமக்கல் கோஆப்டெக்ஸ் விற்பனை நிலையத்தில் இரண்டுக்கு விலை கொடுங்கள் இன்னொன்று இலவசமாக பெறுங்கள் என்ற சிறப்பு விற்பனை திட்டத்தை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அருளரசு குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்தார் கோவையில் நடைபெற்ற பல்சர் திருவிழா மூன்றாவது சீசன் நிறைவு போட்டியில் மும்பையைச் சேர்ந்த சச்சின் கெங்குலி இந்தியாவின் முதல் ஸ்டென் சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை வென்றார் மேட்டுப்பாளையம் சங்கன் நகர் பகவான் மகாவீர் நகரவை நடுநிலைப் பள்ளிக்கு ரூபாய் பத்தாயிரம் மதிப்பில் டேபிள் மற்றும் நான்கு வகுப்பறைகளுக்கு மின்விசிறி ஆகியவற்றை ஸ்ரீ அன்னபூர்ணா ஹோட்டல் நிறுவனம் சார்பில் அதன் உரிமையாளர் கிருஷ்ணன் பள்ளி ஆசிரியை ரோஸ்லினிடம் வழங்கினார் சேலம் மாநகர் மாவட்ட அண்ணா திமுக செயல்வீரர்கள் கூட்டம் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் கணினியர் புலத்தின் சார்பில் டெக்னோ கிளான்ஸ் என்ற நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது சூர்யா பொறியியல் கல்லூரியில் ஐஇஇயின் இரண்டாவது சர்வதேச கருத்தரங்கு கம்ப்யூட்டிங் மெத்தடாலஜிஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்ஸ் என்ற தலைப்பில் கல்லூரி வளாகத்தில் தொடங்கியது கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் தேக்கம்பட்டியில் வனபத்ரகாளியம்மன் கோயிலை ஒட்டி அமைந்துள்ள பவானி ஆற்றுப்படுகை வனப்பகுதியில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் யானைகள் சிறப்பு நல்வாழ்வு முகாம் நிறைவு பெற்றது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்